Un'ultima cosa, su, tornando sulle terme, le, la palla di cristallo non ce l'ha nessuno, ma come finirà secondo lei? Questa è la seconda volta che, che lei mi fa la stessa domanda. domanda. Io la prima volta... Non, me la, non mi ricordavo di avergliela già fatta. Sì, me l'ha chiesta quando lei aveva in una puntata, credo così, di vespere pure, mm -hmm. aveva degli interlocutori, tra l'altro aveva Mauro Razzano che mi, mi ha colpito mm. in particolare perché lei poi ha fatto vedere l'intervista dove a questa domanda io rispondevo che la, le terme venivano rappresentate come una torta dove le, le parti politiche volevano una loro fetta e come tutte le cose che hanno una loro fetta, quindi una torta, una volta mangiata poi ne rimane nulla, quindi io la vedevo in maniera negativa. In quell'occasione, eh, dopo questa diciamo, mia rappresentazione, che non voleva essere però pessimista, voleva essere un segnale d'allarme per dire guarda che se noi la rappresentiamo come una torta alla fine non ci rimane nulla, purtroppo lì sì, Lazzano ha avuto, ha avuto no, non solo non condivideva ma la rappresentava come una forma di pessimismo da parte mia come chi vedendemente eh, vede il, il famoso bicchiere sempre mezzo, mezzo vuoto e quindi non, eh, non, non, non vede nel futuro a distanza di quattro anni quello che doveva essere così un periodo transitorio è diventato un, una stabilità continua e quello che doveva essere una non auspicata fine delle terme ce lo ritroviamo con parco integrato, eh, servizi eh, diciamo inefficienti o quando, addirittura ferme e, e le, le famose piscine completamente eh, bloccate. Oggi sono state riprese, ma... Un'ultima cosa, eh, a proposito dell'altra sciacca a cui auguriamo tantissima vita lung lunghissima, a Menfi un'associazione civica ha deciso di spendersi alle elezioni, non è che l'anno prossimo ci sarà una lista all'altra sciacca che... Potrebbe esserci. Noi diciamo una cosa, che l'esperienza che sta facendo Menfi Vive è così, guardandolo così come da mm. spettatore lontano, è simile a quello che potrebbe essere l'altra sciacca. Loro hanno un sei anni di, così, di esperienza, sì. noi siamo sì appena, no, nati. appena nati, non abbiamo, ripeto, in, nella, nella fattispecie questo indirizzo, non siamo interessati però siamo interessati a che le cose si muovano, siamo interessati a che le cose si facciano, siamo interessati a che questa città finalmente trovi il giusto eh, così, eh, equilibrio per renderla compatibile a quelle che sono le, le risorse che ha e eh, così, anche di attrattiva nei confronti del, del turista. Io le faccio una domanda io a lei, mm -hmm. se Roccoforte viene a completare come sicuramente farà il campo da golf e l'albergo lei come pensa che il turista a 5 stelle di Roccoforti possa essere così indotto a venire a Sciacca cioè quale zona di Sciacca noi stiamo preparando per dirci eh, guarda vieni perché qua troverai questo piccolo angolo accogliente che sarà consono a quello che materialmente sono le tue aspettative di una classe diciamo, di, di persone che abituate in una certa maniera. Ma dico di più, ed è una riflessione che ho fatto l'altro giorno, a Sciacca ci sono delle guide turistiche? No, non mi risulta. Che Sciacca non sia preparata al momento ecco, è un fatto assodato. Ecco, siccome l'apertura però è del 2009, almeno per quello che sono le ultime notizie, dico se nel 2009 c'è questa situazione, ma nel 2009 ci sono anche le elezioni comunali, eh sì. Benissimo, cioè quando noi abbiamo intenzione di investire su noi stessi, perché il problema... Quando il centro storico è riqualificato, lei ne sa qualcosa, insomma. Ah, io, io su diciamo questo... che partiamo da questo, di, di, guardiamo di... il bicchiere mezzo pieno stavolta. Sì, eh, ma diciamo che questa della del, del riqualificazione del centro storico eh, è una di quelle cose che, ripeto, eh, dovrebbero essere così riconosciute, ma non per piaggeria, ma perché è un dato di fatto è che la lungimiranza di chi ha avuto questa idea e que ha fatto questa scelta eh, forse insomma, darà dire, la, forse una risoluzione, una, una via di sbocco a quello che sarà l'opportunità di turisti di venire a visitare Sciacca in un contesto proprio di aspettativa. Anche lo stesso comune che è stato così riveduto e corretto rispetto anche al, all'immagine è frutto di un collegamento che proveniva da un accordo fra Roccoforte e il comune di Sciacca. Noi oggi vediamo queste 
i vicoli ri, ri, riqualificati, mm -hmm. via Roma rifatta e, e altre, e altre diciamo così, zone che sono abbellite, bene, ora ci vuole che anche il, il Saccenze cominci mm -hmm. ad avere una sorta di diciamo chiamiamolo di rispetto e anche di, di, di amore per la propria città un po' più città. vorrei che Sacenze fossero un po' più campanilisti lo siamo assolutamente poco, anzi Io siamo vorrei proprio combattivi sul, sì, sulla sì, campanilista sì, vorrei... cosa che invece fa Ribera Ribera, Menfi Ribera, sì, Menfi loro sono hanno molto questa più sorta questo amore per la, per la, abbiamo, la loro terra ecco. noi invece abbiamo l'amore per gli altri per noi amore non ne abbiamo io, assolutamente se me, se me, abbiamo me, sforato me io non credo che questa volta riuscirete a pubblicare su internet tutta la puntata perché abbiamo superato un'ora e sette di trasmissione non lo so, comunque io posso dire soltanto perché noto che i nostri servizi quando parliamo di voi vengono pubblicati io dico soltanto, ma la mia non è una, una, una minaccia è soltanto una promessa <ride> eh, su questo filone, su questo andazzo noi continueremo eh, speriamo che evidentemente non, non sia così eh, utilizzato come una sorta soltanto di, di immagine che Sciacca vuole dare di se stessa, ma soltanto rappresentando problemi reali. Se lei ha notato, noi non, non diciamo soltanto le cose, cerchiamo di supportarle con immagini e con dati reali, cioè con dati che sono inconfutabili. Se noi diciamo che la gradinata è eh, sporca o è malmessa o è indecorosa, è perché noi portiamo della documentazione che comprova questo altrimenti diventerebbe soltanto faciloneria di chi evidentemente vuole dire perché è contro qualcuno, ripeto noi non siamo contro qualcuno, siamo per qualcosa siamo e quel qualcosa è sciacca pro. e quindi l'altra sciacca, speriamo che da sciacca all'altra sciacca ci sia un passaggio, un travaso tutta sciacca positivo. Deve vedere sciacca. positivo grazie a Pietro Mistretta per essere stato nostro ospite appuntamento alla prossima settimana